Allerortens hören wir mittlerweile in Deutschland, dass vor allen Dingen bei den mittelständischen Unternehmen Personal händeringend gesucht wird. Verständlich wohl, so manch einer hat sich während der zweijährigen Corona-Pandemiezeit umorientieren müssen, weil sein alter Arbeitgeber ganz einfach keine Arbeit mehr für ihn hatte. Und damit herzlich willkommen bei Wirtschaft TV hier aus der Frankfurter Wertpapierbörse. Was aber im Kleinen gilt, gilt natürlich im Großen ganz genauso. Und das betrifft momentan zum Beispiel die Fluggesellschaft, die Lufthansa mit ihren Töchtern Swiss und auch Eurowings. Also nicht verwunderlich, dass dementsprechend schon angekündigt worden ist von Lufthansa-Seite aus, langsam aber sicher im Juli schon mal 900 Flüge zu streichen. Und bei der Swiss und bei der Tochter Eurowings sieht es dementsprechend nicht wesentlich besser aus. Ja, viel Personal hat man verloren während der zweijährigen Pandemiezeit. Alleine beim Check-in, beim Kofferbeladen oder all den Dienstleistungen rund um das Reisen haben sich natürlich viele jetzt anderweitig orientiert und wollen ihre neuen Jobs natürlich nicht aufgeben, hat man doch Sorgen davor, dass wieder mal eine Pandemie kommen könnte und man dann erneut auf der Straße steht. Das nutzt allerdings natürlich alles nichts. Die Fluggesellschaften wollen natürlich so gut wie möglich einen reibungslosen Ablauf am Flughafen garantieren. Da könnte es allerdings in den nächsten Tagen und Wochen, vor allen Dingen natürlich zur Hauptreisezeit im Juli und August, zu längeren Wartezeiten und Schlangen kommen. Das hat man bereits jetzt schon am Pfingstwochenende festgestellt. Denn da waren die Schlangen gerade vom Check-in-Schalter teilweise so lang, dass man wirklich dem Aufkommen nicht mehr hinterherkam. Und das Beladen der Flugzeuge dauert dementsprechend natürlich auch länger. Also der aktuelle Rat der Fluggesellschaften rechtzeitig da sein zum Check-in, eventuell sogar schon online oder am Abend vorher Einchecken und, wenn es natürlich abgeht, ins Flugzeug so wenig wie möglich Gepäck einpacken. Am besten nur das kleine Handgepäck. Dann geht es auch bei der Abfertigung etwas schneller und die Urlaubszeit kann genüsslich auf einen zukommen. Das war Mick Knauf für Wirtschaft TV aus der Frankfurter Börse.